ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചാം ചാപ്റ്റർ ട്രിപ്പണോമെട്രിയിലെ അവസാനത്തെ സെക്ഷനിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഗോപുരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കണ്ടു ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് അൻപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കണ്ടത് കുന്നിന്റെയും ഗോപുരത്തിന്റെയും ഉയരം കണക്കാക്കുക എ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ടോൾ മാൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ഫുട്ട് ഓഫ് എ ടവർ സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഓഫ് എ ഹിൽ ഫോർട്ടി മീറ്റേഴ്സ് എവേ അറ്റ് ആൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലൈംബിംഗ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടവർ ഹി സീസ് ദാറ്റ് സീസ് ഇറ്റ് ആൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ടവർ ആൻഡ് ദി ഹിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടവറിന്റെ താഴെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ടവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് ഒരു ടവറിന്റെ താഴെ ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയിൽ കാണുന്നു ഇയാളുടെ ഉയരം എത്ര പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ കുന്നിന് നേരെ നോക്കുമ്പോൾ കുന്നിന്റെ ആ ഉയരം എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം എത്രയിലാണ് കാണുന്നത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ടവറും ഈ കുന്നും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് അയാൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും കുന്നും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം നാൽപ്പത് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ കാണും താഴെ നിൽക്കുമ്പോ താഴെ നിൽക്കുമ്പോ അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇനി ഇയാൾ ഇതിന് ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറും ഓക്കെ ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കുന്നിന്റെ മുകളറ്റം നോക്കുവാണ് അപ്പൊ ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് വരെ എത്തി എത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് കുന്നിന്റെ മുകളിലത്തെ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് കാണുന്നത് അൻപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ അൻപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ അകലം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ടവറിന്റെ ഉയരവും കുന്നിന്റെ ഉയരവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കുന്നിന്റെ താഴെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുന്നിന്റെ താഴെ അയാളുടെ ഉയരം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അറുപത് ഡിഗ്രി എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ടവറിന്റെ മുകളിൽ അയാളുടെ ഹൈറ്റ് എന്നുണ്ട് ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഉയരം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അടുത്ത അൻപത് ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കുക അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നത് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് ആ ഫിഗർ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എ ബി ഈ ലെങ്ത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഞാൻ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇത് ടവറിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് ഇത് കുന്നിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമാണ് കേട്ടോ കുന്നും ടവർ നമ്മളുടെ അകലം എത്ര നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കണക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ സി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് അയാളുടെ ഹൈറ്റ് എത്ര വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഓക്കെ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് ഈ ടവറിൻ്റെ ഉയരം എ ഇ എന്നെടുക്കാം ഇ എ ഇ എന്നാണ് ടവറിൻ്റെ ഉയരമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എഫ് എന്തായിരിക്കും അതിന് തുല്യമായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത് കുന്നിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ബി ജി എന്നെടുക്കാം ബി ജി ആണ് ഇത് കുന്നിൻ്റെ ഉയരം ബി ജി പിന്നെ സോറി ടവറിൻ്റെ ഉയരം അല്ല എ ഇ ആ ആൾ നിൽക്കുന്നത് ടവറിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് ഇവിടെ ജെ എടുക്കാം എ ജെ ആണ് ടവറിൻ്റെ ഉയരം കേട്ടോ എ മുതൽ ജെ വരെ ഉള്ള ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് ടവറിൻ്റെ ഉയരം അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിത്തരാം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും സോ എ സി എന്താണ് എ സി ഹൈറ്റ് ഓഫ് മാൻ ആണ് കേട്ടോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് മാൻ ആളുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് എ സി
ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉയരത്തിൽ ആ ടവർ എ ജയുടെ താഴെ നിന്ന് പുള്ളി നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുന്നിന്റെ മുകളിലത്തെ എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ കാണുന്നു അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കാണുന്നത് അല്ലെ അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടവറിന്റെ മുകളിൽ ടവർ ഇതുവരെയുള്ളൂ എ ജെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടവർ ടവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇ ജെ ഇ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഹൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ ജെക്ക് തുല്യമാണ് ഇ ജെ ഇ ജെ എന്തിന് തുല്യമാണ് ഇ ജെ എഫ് കെക്കും തുല്യമാണ് ഓക്കെ ഇ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹൈറ്റ് എഫ് കെക്കും തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അയാളുടെ ഉയരമാണ് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ഉയരമാണ് കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടവറിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നത് നോക്കിയപ്പോൾ അൻപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് അല്ലെ അൻപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കണ്ടോ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് തുല്യമാണ് അല്ലെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യമാണ് സി ഡിക്ക് തുല്യമാണ് എ ബി ഈക്വൾ ടു സി ഡി ഈക്വൾ ടു ജെ കെ ഈക്വൾ ടു പി എഫ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ആണ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ വീതമാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ടാൻ സിക്സ്റ്റി ചെയ്യാം ടാൻ സിക്സ്റ്റി ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്താണ് ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൾ ടു ടാൻ സിക്സ്റ്റി എം എന്നാണ് ഓപ്പോസ് സൈഡ് എന്താണ് ബി ജി ഓപ്പോസ് സൈഡ് ബി ജി അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി വാട്ട് ഓഫ് ദീസ് ജി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്താണ് സി ഡി എതിർവശം ബൈ സമീപവശം എതിർവശം ജി ഡി ആണ് സമീപവശം സി ഡി ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ നടക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ജി സി ഡി കേട്ടോ ട്രയാങ്കിൾ ജി സി ഡി എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ജി ഡി എന്ത് കിട്ടും വാട്ട് ഇസ് ജി ഡി ജി ഡി ഈക്വൾ ടു സി ഡി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫോർട്ടി ടാൻ സിക്സ്റ്റി സോറി ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ അതിനെ ഫോർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ടാൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ വരെ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്ത് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇ ജി എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇ ജി എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ത് കിട്ടും ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ജി എഫ് അത് ഓപ്പോസ് സൈഡ് ജി എഫ് എതിർവശം ജി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ സമീപവശം ഇ എഫ് ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇ എഫ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ജി എഫ് കണ്ട് പിടിക്കാമല്ലോ ജി എഫ് എന്താണ് ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇ എഫ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പഴയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇ എഫ് എന്താണ് ഇ എഫ് എന്ന് കിട്ടിയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടാൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ വൺ എയ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു വന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ഡെവലപ്പ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും മീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഇത്രയും മീറ്റർ ശരി അപ്പൊ നമുക്കിനി വേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹില്ല് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹില്ല് നോക്കൂ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹില്ല് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹിൽ ജി ബി ആണല്ലേ ജി ബി ജി ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജി വാട്ട് ഓർട്ടീസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹിൽ ബി ജി എന്നെടുത്തു അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം ബി ജി എന്നെടുത്തു ബി ജി എന്നെടുത്ത് നമുക്ക് ബി ജി എന്നെ കിട്ടാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹില്ല് ബി ജി ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ജി ഡി ഉണ്ടല്ലേ ജി ഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് ജി മുതൽ ഡി വരെയുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ജി ഡി എത്രയാണ് ജി ഡി പ്ലസ് വേറെ എന്ത് മതി ബി ഡി മതി ബി ഡി ജി ഡി പ്ലസ് ബി ഡി ജി ഡി എത്രയാ ജി ഡി നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം എത്ര അറുപത്തൊൻപത് പോയിന്റ് രണ്ട് എട്ട് അല്ലെ അറുപത്തൊൻ
ഹില്ലിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് മൊത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഹില്ലിൻ്റെ ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്താ കുറയ്ക്കണം അതെ ഈ ജി എഫ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെ ജി എഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അളവ് അല്ലെ ജി എഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അളവുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ജി എഫ് ജി എഫ് കുറയ്ക്കണം പിന്നെ ഈ എഫ് കെ കുറയ്ക്കണം അല്ലെ ജി എഫും കുറയ്ക്കണം എഫ് കെയും കുറയ്ക്കണം എഫ് കെ എന്താണ് ഇതിന് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന അയാളുടെ പൊക്കമാണ് കേട്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ പൊക്കമാണ് ഈ എഫ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ജെ ജെ ഇക്ക് തുല്യം കണ്ടിരുന്നത് എ മുതൽ ജെ വരെ ജെ എ അല്ലെങ്കിൽ എ ജെ ആണ് എന്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ എ ജെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബി ജി ഈ ടോട്ടൽ ബി ജിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബി ജിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജി എഫ് ഫും എഫ് കെയും കുറച്ചാൽ മതി ജി എഫും എഫ് കെയും കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് അല്ല ടവർ അല്ലേ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ ആ ടവറിന്റെ ഉയരം എന്താണ് ടവറിന്റെ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹിൽ എന്താണ് ജി ബി അല്ലെ ബി ജി ബി ജിയിൽ നിന്ന് ബി ജി മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യാ ബി ജിയിൽ നിന്ന് ജി എഫ് കുറയ്ക്കുക ദൻ എഫ് കെയും കുറയ്ക്കുക ജി എഫ് അതല്ലെങ്കിൽ ജി എഫ് എഫ് കെയും കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ബി ജി എത്ര ബി ജി സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആ കുന്നിൻ്റെ പേരാണ് അല്ലെ മൈനസ് ജി എഫ് എത്രയാണ് ജി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജി എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ഉണ്ടോ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു ആണ് ജി എഫ് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ടു പ്ലസ് എഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ഉയരമാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ എഫ് കെ ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈ വരുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുത്തു അപ്പം എന്ത് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ടവറിൻ്റെ ഉയരം എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് മീറ്ററും ആ കുന്നിൻ്റെ ഉയരം എന്ത് കിട്ടി ഹില്ലിൻ്റെ ഉയരം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹില്ല് കുന്നിൻ്റെ ഉയരം എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് മീറ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കണക്കിൻ്റെ ഉത്തരം ശരി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കണക്കിലേക്ക് പോകാം ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ ഒരു ടെലിഫോൺ ടവറിന് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളറ്റം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിലും അതിൻ്റെ ചുവട് അറുപത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിലും കണ്ടു ടവറിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണ് അത് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് എ മാൻ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ടോൾ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ടെലിഫോൺ ടവർ സോസ് ദി ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടെൻ മീറ്റർ ഹൈ ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് എ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് എ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഇസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ടവർ ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രോം ദി ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരാൾ അല്ലേ അയാൾ ഒരു ടെലിഫോൺ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടെലിഫോൺ ടവർ ഉണ്ട് സിംപ്ലി ഒരു ടെലിഫോൺ ടവർ ടെലിഫോൺ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അയാൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എത്രയുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ടെലിഫോൺ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടം അല്ലേ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കെട്ടിടം മുകളറ്റം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ കാണുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കീഴ്ക്കോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരെയുള്ള വ്യൂവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കുറച്ച് ആംഗിൾ താഴ്ന്നു വരും അപ്പം ഇവിടെ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണിൽ കാണണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ ഇപ്പം മൊത്തം തൊണ്ണൂറ് വരണം അതിൽ നാൽപ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അൻപത് വരും അല്ലേ അൻപത് വരും അപ്പം അയാളുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അൻപത് ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കീഴ്ക്കോണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ല
B E F अने इधर नहीं होल का मॉडल वाला ने F होल का F ओके तो नौ क्या नहीं यारी E F नॉर्मल इन साइन वाला दे E F नॉर्मल ना आ आ रहा है यार वन पॉइंट एट मीटर वाला आ रहा है ये कटरा तेरे मॉडल निकला है टावर के मॉडल निकला है तो हाइट ऑफ टावर नॉर्मल जाल दाना ये ही है ओके हाइट ऑफ टावर टावर ने वेरा तो है ना ए ई आना है टावर ने वेरा ए ई हाइट ऑफ बिल्डिंग ओ हाइट ऑफ बिल्डिंग कैटर तो ने वेरा तो है ना बी डी आना कैटर तो ने वेरा बी डी आना तो आधे म ये परन्तु ये पिक्चर से नोक आने के लिए आधे इतने डिग्री डाकी आल्पा डिग्री मगर ले क्यों आ आरवा डिग्री तार ते पश्चिम का नाले आल्पा डिग्री केर कौन लाना कटरा तो ने मुगल बांग आना था आरवा डिग्री केर कौन लाना अने चुवड़ गान तो ये कटरा तो ने मुगल बांग आना तो डिग्री लाना नालपद डिग्री अल्ले नालपद डिग्री अने अने के इधर केर बांग आना तो लाना आरवा डिग्री ले ओके बादों ने तो मार्किंग दिया अगले हाइट एंड टावर टावर बिल्डिंग नम्बर लो डिस्टेंस हाइट ऑफ टावर अंदाना ए ए ये नो रहेना हाइट ऑफ टावर एंड उड़िया दें दिस ए बी इंगन उड़िया सही नम किनी कैलकुलेशन ले जरा अपन यहाँ बारे में अंदाना नम की ये मुप्पर डिग्री ये अंबर डिग्री है नावस यार बोल नाल पद वाला नम का आवश्� C D F C D F अंदर में ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर जाए, what is tan thirty आह या tan आह thirty ले tan thirty tan thirty इन दोरे tan thirty नॉर्मल तरह ये एंगल है ना ले thirty तो इन द ऑपोजिट आह नो वाली वाली तो लेना हम कंस्ट्रक्ट करना so fifty अलग fifty वाली तो लेना कंस्ट्रक्ट करना so fifty आना होता है वाली एंगल है ना ना अभी ना तो अभी चरिये ट्रायंगल रुको मैंने तो अर्न्दन दानो वाली एंगल है नहीं 50 डिग्री है तो अर्न्दन वाली एंगल है वो तो उन डॉन है टैन 50 टैन 50 इक्वल टू इन्दोरे ए टैन 50 का ऑपोज़ सेड दाना सीडी डिवाइड बाय एडजस्टेंस सेड दाना सीएफ वो तो सीडी इन्दोरे तो सीडी इक्वल टू सीएफ इन a B F फट तालो, triangle A B F फट तो जनाल tan thirty, tan thirty ना लो जा, दे चली आया कर, दे tan thirty, अब आइने दो अंडर टॉर्न नम्बर दें A B बिटू ना, tan thirty ना दो रूम, A B opposite है, दूर वैसे A B डोर बे adjacent side A F, अल्ले, वो ना के A B इंदर टम, A B C कोल्ड तो, A F इंदर, tan thirty, okay, चली अब हम लोग की इधर नमक करिया इंदर ने C D M A B इंदर ने इक्वल आना नमक बंदोले इस C D A B इक्वल आना हम C D नॉर्मल इंदर लेंगे ना ने A B C D इक्वल टू A B आना सिंस C D इक्वल टू A B C D A B इक्वल आये दोनों नमक इंदर ला C D A B इक्वल आना दोनों नमक C F tan fifty C F इंडू tan fifty नॉर्मल इंदर ने दूसरा टर्ला A F इंडू tan thirty की तुल्य अल्ले ए एफ इनटू टैन थर्टी की तुल्य आटे लगा ये ए एफ ने नमक कहेंगे नहीं इधर ये ए एफ ने रंडा आटे दिखूड़े ये ए एफ हम दरने टोटल डिस्टेंस ने इधर लगा नमक आरे यानो लो डिस्टेंस ने दाना ये टेन इधर टेन ने आरी के लिए इधर टेन ने आने के लिए दोनों दारी के टेन ने आरी वो ए सी प्लस सी एफ F अंदाज़े C F plus A C into tan thirty 
അപ്പോൾ ഈ സി എഫ് ഇവിടെയും സി എഫ് ഉണ്ട് രണ്ടിടത്തും സി എഫ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി എഫിൻ്റെ എല്ലാം സി എഫ് ടാൻ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സി എഫ് ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി വരും അല്ലേ അതിന് എപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന് മൈനസ് സി എഫ് ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി വരും ഈക്വൾ ടു എ സി ടാൻ തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ സി എഫ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ടാൻ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടാൻ തേർട്ടി ഈക്വൾ ടു എ സി ടാൻ തേർട്ടി ഇനി ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വാല്യൂസ് സി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ലേ അപ്പൊ സി എഫ് സി എഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടയക്കാം ബാക്കി ടാൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ പോയിന്റ് വൺ നയൻ വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പ്രൈസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഡെസിമൽ വാല്യൂ തന്നെ എടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ പുറകെ ഈക്വൽ ടു എ സിയുടെ വില നമുക്കറിയാം എന്താണ് എ സി ഈക്വൾ ടു ടെൻ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഫ് സിയുടെ വില എന്ത് കിട്ടും എഫ് സിയുടെ വില ഇത് വേണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുതാക്കാം സോ സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സി എഫിൻ്റെ വില സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ആവണ്ട എന്തായാലും എഴുതാം സി എഫ് ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ എന്തൊരു വൺ പോയിന്റ് ഈ വാല്യൂ ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബിക്കം പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ദിസ് എ സി ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി ദിസ് വാല്യൂ ഇതെന്തു വരും ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഫോർ അപ്പൊ അതിന് സി എഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ഫോർ ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സി എഫിൻ്റെ വില എന്ത് കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ടെൻ പ്ലസ് ബാക്കി വരുന്ന ടവറിൻ്റെ ഉയരം പ്ലസ് ആ ഹ്യൂമൻ ആ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഉയരം കൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ പിടിക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി എ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഓക്കെ സി എഫ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ സി എഫിൽ നിന്ന് ഇ എഫ് കുറയ്ക്കുക സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സി എഫ് ദേ ഈ കിടക്കുന്നു സി എഫ് ഈ സി എഫിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇ എഫ് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സി എ കൂട്ടുക അല്ലേ സി എഫിൽ നിന്ന് ഇ എഫ് എന്ത് ചെയ്യുക കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് സി എ കൂട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തിട്ടും ഈ ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സി എഫ് മൈനസ് ഇ എ സോറി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എ ഇ അല്ലേ എ ഇ ആണ് ആ ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എ ഇ ഇസ് ഇക്വൾ ടു എന്ത് വരും എ ഇ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി എഫ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലേ സി എഫ് മൈനസ് ഇ എഫ് എന്തായി ഈ സി എഫിൽ നിന്ന് ഈ സി എഫിൽ നിന്ന് ഇ എഫ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ടവറിൻ്റെ പോർഷൻ ആണ് പ്ലസ് ടെന്നോട് വരും അല്ലേ പ്ലസ് സി എ അപ്പോൾ സി എഫ് മൈനസ് ഇ എഫ് പ്ലസ് സി എ അപ്പോൾ സി എഫ് എന്താണ് സി എഫ് എന്താണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്കെ സി എ ടെൻ കൂട്ടിയിട്ട് ഇ എഫ് എന്ത് ഇ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഏകദേശം എന്തിന് തുല്യമാണ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്ററിന് തുല്യമാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ എന്ത് കിട്ടി സെവൻ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടവർ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിനും ടവറിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ട് പിടിക്കും അതെന്താണ് എ ബി ആണല്ലേ എ ബി നമുക്കിവിടെ
Building number of distance is 11.2 meter, tower and height is 17.6 meter. Okay, so that's it. This is the age of 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 the Doubt on the comment. Okay, thank you.